Una incubadora prenatal es un equipo compuesto por una cámara de material transparente, dotada con calefacción proveniente de filtro de aires, ventanas para manipular a los pacientes y sofisticados sistemas de monitoreo que incluyen control de peso, respiración, control cardíaco y de actividad cerebral. La incubadora limita la exposición del recién nacido a los gérmenes y propende por su sano crecimiento. Unos 15 millones de bebés prematuros nacen cada año, más de uno de cada 10 de todos los nacimientos en el mundo. La ingeniería biomédica pone al servicio los principios y técnicas de la ingeniería a la medicina. Se dedica al diseño y construcción de prótesis, dispositivos y equipos médicos como las incubadoras para garantizar la supervivencia de recién nacidos prematuros, que también se garantiza a raíz del adecuado mantenimiento de estos equipos. Mantenimiento de equipo biomédico es una carrera, es una tecnología que imparte el SENA. Es un programa de formación en donde los aprendices manipulan y le hacen mantenimiento correctivo y preventivo a todos los equipos que podemos encontrar en los hospitales, en las clínicas, en los laboratorios clínicos y en todos los centros que se hace terapia física y respiratoria. Hoy les vamos a mostrar el mantenimiento de una incubadora. El otro equipo que vamos a trabajar es un monitor de signos vitales. En estos momentos vamos a, a presentar generalidades de lo que es una incubadora de neonatal. A continuación vamos a realizar el despiece de la incubadora para mostrar el proceso de calentamiento del aire. Esta es la etapa de control de, de la incubadora. En él se realizan las funciones de sensado de, de lo que es la temperatura, de la humedad relativa y de la oxigenación que se va a manejar dentro de la cabina para obviamente mantener los estándares y todo bien controlado para el comportamiento acto del neonatal que está ahí, que se encuentra en examinación. Se desensambla la base interna de la incubadora. Posteriormente, se desarrolla el mantenimiento del módulo de control de la incubadora. Se revisa la resistencia que calienta el aire y su ventilador. Se desmonta la tarjeta principal del módulo y, de la misma forma, la tarjeta de visualización conectada al panel. Se limpian todas las impurezas que se encuentran y se limpian todos sus contactos electrónicos. Después de haber eh, limpiado correctamente las tarjetas electrónicas del equipo, vamos a empezar a trabajar la parte electrónica lubricando el motor que nos permite eh, el ingreso del aire. Para esta lubricación vamos a utilizar un aceite corriente. También recordemos limpiar vigorosamente todo lo que es la parte interna del módulo de control. Una vez limpiado y lubricado las partes de la incubadora, vamos a proceder a ensamblar el mismo módulo de control directamente en la incubadora. Es importante en el mantenimiento de este y de todos los equipos biomédicos que revisemos el estado del fusible y la correcta colocación de los módulos. Una vez encendida el panel frontal nos va a mostrar los diferentes tipos de alarmas que, con las que cuenta la incubadora, el nivel de, de temperatura nos va a sensar eh, el nivel del aire o el oxígeno que está dentro de la cápsula. Además de la incubadora vamos a ver el monitor de signos vitales. Este equipo está dotado de sensores para tomar la presión arterial, la saturación de oxígeno y un sensor para tomar las derivaciones de un electrocardiograma. Cada una de estas piezas es sometida a revisión, realizando su respectiva conexión en los módulos de preamplificación y amplificación conectados al monitor. Cada uno de los parámetros es evaluado usando un simulador de paciente que emula cada uno de los signos vitales de un paciente. Nosotros como, como personal de mantenimiento nos apoyamos en este equipo para realizar la respectiva calibración y verificar el eh, correcto funcionamiento del equipo a, a la hora de entregarlo al servicio donde proviene el equipo. Los aprendices eh, salen con capacidad de ejercer cargos dentro de las clínicas nivel 1, 2, 
y estamos tratando de que las nivel 3 también estén dentro de su campo de acción. Está abriendo muchísimas posibilidades de trabajo al personal de electrónica y a los aprendices que estudian esta carrera, tanto a nivel nacional como internacional.